السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹرز وائس تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹرز وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ناقابل یقین کہانی رضیا پھلوں کے باغ میں ایک درخت کے نیچے اداسی بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے سر کے بالکل اوپر چڑیوں کے چہچہانے کا شور سنائی دینے لگا اس نے جلدی سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں درخت کی شاخوں کے درمیان چڑیا نے اپنا گھوسلا بنایا ہوا تھا جس میں کہ شاید چڑیا کے انڈے یا بچے تھے ایک کالا سا سانپ شاخوں پر جھولتا ہوا اس گھوسلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اب تو وہاں چڑیوں کا بہت زیادہ شور ہو چکا تھا کیونکہ بہت سی چڑیا اکٹھی ہو گئی تھی رضیا سانپ کو دیکھ کر کانپنے لگی اور جلدی سے اٹھ کر اس درخت سے پرے ہٹ گئی اور دعا کرنے لگی کہ سانپ اس گھونسلے تک نہ پہنچ سکے اسی وقت ایک حیران کن کام ہوا رضیا کے پیچھے سے ایک درمیانہ سا پتھر اڑتا ہوا آیا اور سانپ کے سر پر زور سے لگا سانپ ہوا میں اڑ کر دور جا گرا اور رضیا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں اس کا منگیتر ارشد کھڑا مسکرا رہا تھا رضیا اس کو دیکھ کر مسکرائی اور پھر اس نے ناراضگی سے منہ پھلا لیا اور اپنا رخ بدل لیا ارشد نے بھی اس کی ناراضگی محسوس کر لی تو وہ تیز قدموں سے اس کے پاس آیا مجھے پتا ہے کہ میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں لیکن کیا کروں میں بھی مجبور تھا آج پیدل آیا ہوں بابا اپنے ساتھ گھوڑی لے کر گئے ہوئے تھے رضیا کو یہ سن کر ایک جھٹکا لگا کہ اس کا محبوب منگیتر اتنی دور سے پیدل اس سے ملنے آیا ہے تو وہ ایک دم ارشد کے پاس چلی گئی اور اسے کہنے لگی مجھے معاف کر دو غصہ آ گیا تھا تمہارے دیر سے آنے پر لیکن اگر گھوڑی نہ تھی تو تم نہ آتے نا ہم پھر کسی دن مل لیتے کیسے نہ آتا اتنے دنوں بعد تو مل رہے ہیں آج نہ آتا تو نہ جانے پھر کب ملاقات ہوتی ارشد اور رضیا دونوں کزنس تھے دونوں کے والد آپس میں دوست تھے اور دونوں کی مائیں بہنیں تھیں بچپن میں ہی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا میل جول اور اکٹھے کھیلنا رنگ رلیاں بنانا اور پھر دونوں کی ہو گئی محبت پہاڑی علاقے کے رہنے والے تھے دونوں رضیا پہاڑی ٹھنڈے علاقے کی لڑکیوں کی طرح ہی سفید گوری لمبے بار اور اللہ نے نین نقش بھی خوب دیے تھے دوسری طرف ارشد بھی کچھ کم نہ تھا خوبرو جوان تھا دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے ان کے گھر والے ان کی محبت سے آگاہ تھے اسی لیے ان کی منگنی کر دی گئی اور ساتھ ہی تاکید بھی کر دی گئی کہ اب ہر روز کا ملنا بند لیکن دونوں ہی جب ایک دوسرے سے مل نہ لیتے اس وقت تک بے چین سے رہتے تھے رضیا کا گاؤں پہاڑی کے دامن میں تھا جب کہ ارشد کا دو پہاڑیوں کو چھوڑ کر ایک وادی میں گھر تھا ہوائی فاصلہ زیادہ نہ تھا لیکن پہاڑوں کی وجہ سے زمینی فاصلہ بہت تھا آنے جانے میں مشکل تھی لیکن پھر بھی وہ رضیا سے ملنے ضرور آتا تھا کبھی اپنی والد کی گھوڑی پر تو کبھی پیدل بہار کا موسم آنے والا تھا اس میں ان کی شادی طے تھی شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے اور وہ دونوں خوشی سے اترائے اترائے پھرتے تھے رضیا اور ارشد کب سے اسی باغ میں مل رہے تھے آج بھی وہ درخت کے نیچے بیٹھے کافی دیر باتیں کرتے رہے ارشد نے رضیا کے سنہری لمبے بالوں کو ہاتھ سے چھوا اور الوداع کہنا ہی چاہا تھا کہ اچانک درخت کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگی دونوں نے حیران ہو کر اس درخت کی طرف دیکھا کیونکہ ہوا کا تو نام و نشان نہ تھا دونوں کچھ پریشان ہو گئے اور اسی پریشانی میں جلدی جلدی اس باغ سے نکلے رضیا کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اسے جیسے گھور رہا ہو اس نے ارشد کی طرف دیکھا جو کہ اسے الوداع کر کے پہاڑی کے پیچھے غائب ہو رہا تھا رضیا تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل دی جو کہ کچھ ہی فاصلے پر تھا رضیا اپنے گھر میں داخل ہوئی تو ماں کہنے لگی رضیا شام کا اندھیرا پھیلنے لگا ہے اور تو اپنے لمبے بال کھلے کہاں سے آ رہی ہے کچھ نہیں اما ایک سہیلی سے ملنے گئی تھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کا ذہن پچھلی پریشانی بھول گیا اور اس نے منہ دوسری طرف کر کے اما کو جواب دیا ساتھ ہی سہیلی کا سوچ کر مسکرا بھی تھی سر پر کوئی چادر اوڑا کر یوں نہ گھوما کر ورنہ کوئی جن چمٹ جائے گا تجھے اما کی بات سن کر رضیا کے منہ سے کہکا بلند ہوا اور وہ اندر کی طرف بھاگی اما آپ کا بھانجا پہاڑ کھود سکتا ہے تو پھر جن ون کس باغ کی مولی ہے اس کو تو ارشد یوں اڑا دے گا رضیا نے ہاتھ پر پھوک مارتے ہوئے کہا اس کی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ مکان کی چھت جو کہ لکڑی اور لوہے کی چادروں سے بنی تھی عجیب طرح سے چرچرا اٹھی دونوں ماں بیٹی نے فوراً چھت کی طرف دیکھا انہیں ایسا لگا کہ مکان پورا ہل گیا ہو دونوں ہی ڈر کر گمسم سی ہو گئیں دونوں کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا ارے رضیا یہ کیا تھا ماں نے اٹکتے ہوئے پوچھا رضیا خود ڈری سہمی کھڑی تھی وہ کیا جواب دیتی اب دونوں ہی پریشان پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ یہ ان کا وہم تھا یا واقعی مکان چرچراہٹ کے ساتھ ڈگمگایا بھی تھا پھر دونوں ماں بیٹی کھوئے کھوئے آپس میں کوئی بات کیے بنا ہی آہستہ آہستہ اندر کمروں کی طرف بڑھ گئی 
रजिया अंदर कमरे में दाखिल हुई और जल्दी से दरवाजा बंद किया तो उसे ऐसे लगा कि कोई हंसा हो वो चौंक कर पलटी लेकिन कमरा खाली था वो तो पहले ही परेशान थी हंसी की आवाज सुनकर मजीद परेशान हो गई और डर कर इधर उधर देखने लगी उसके कदम अपनी जगह जम से गए थे वो सोचने लगी कि उसके साथ आज हो क्या रहा है थोड़ी देर बाद बहुत मुश्किल से उसने वजू किया और कमरे के कोने में जाए नमाज बिछा कर नमाज मगरब के लिए खड़ी हो गई उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला ऐसे लगा कि कोई आहिस्ता से बाहर निकला हो और फिर दरवाजा बंद हो गया उसके बाद सुबह तक ऐसा वैसा कोई वाक्य ना हुआ इसलिए दोनों माँ बेटी के जहन से निकल गया कि वो रजिया के अब्बा को कुछ बताएं। फलों का मौसम था दरख्त के साथ फल लगे थे रजिया रोजाना असर के बाद बाग में होती आज भी वो बाग में बैठी चिड़िया के उस घोंसले को गौर से देख रही थी जिसमें से के चिड़िया के बच्चों की ची ची की आवाज सुनाई दे रही थी और रजिया का दिल चाह रहा था कि दरख पर चढ़कर घोंसले में उन बच्चों को देखे अचानक बाग के कोने से घोड़े की हिनहनाहट की आवाज सुनाई थी तो रजिया ने जल्दी से पलट देखा जब उसने अपने सामने अरशद को देखा तो आंखों पर जैसे यकीन ही ना आया वो एक सफेद रंग के घोड़े पर बैठा मुस्कुरा रहा था पहले तो वो हैरान खड़ी रही लेकिन फिर एकदम दौड़ी और अरशद के पास पहुंची अरशद तुम हाँ क्यों मैं नहीं आ सकता क्या इसमें हैरान होने वाली क्या बात है अरशद ने घोड़े से उतरते हुए हंसकर बोला उसी वक्त रजिया को बहुत ही दिल नशीन भीनी भीनी खुशबू आई तो बे ही उसका दिल अरशद की तरफ खींचने लगा क्यों नहीं तुम तो रोज आ सकते हो लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का हर्च होगा ना सुना है कि वकालत बहुत ही मुश्किल होती है रजिया ने खोए खोए अंदाज से कहा क्योंकि अरशद के पास से आई खुशबू की महक उसे महसूर कर रही थी कुछ मुश्किल नहीं बस आखिरी दिन है और उसके बाद अरशद ने बात अधूरी छोड़ दी जिसे समझ के रजिया शर्माने लगी फिर उसने घोड़े की तरफ देखते हुए पूछा अच्छा ये बताओ कि इतना खूबसूरत घोड़ा ये किसका है बाबा को किसी दोस्त ने तोहफा दिया है तो उन्होंने मुझे दे दिया क्योंकि उन्हें पता होगा ना कि मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहता हूँ मगरब से कुछ देर पहले जबकि वो आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे तो अरशद ने कहा रजिया चलो तुम्हें मैं अपने घोड़े पर सैर करा लाऊ रजिया ने शर्माते हुए सर को ना में हिलाया अगर किसी ने देख लिया तो अरशद ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसे हाथ से पकड़कर उठा लिया आगे खुद घोड़े पर बैठकर पीछे रजिया को बिठा लिया रजिया चुपचाप बैठ गई जैसे किसी ने उसे हिप्नाटाइज कर दिया हो अरशद से आती खुशबू ने उसे होश से बेगाना कर दिया था और उसने अरशद की कमर के गिर्द अपने बाजू मजबूती से लपेट लिए अरशद ने घोड़े को एड़ लगाई घोड़ा दौड़ने लगा रजिया को ऐसे लग रहा था कि घोड़ा हवा में उड़ रहा हो मगरब से पहले पहले उन्होंने कितने ही पहाड़ों की सैर कर ली और एक नदी से ठंडा पानी भी पिया रजिया को बहुत ही लुत्फ आ रहा था और फिर एन अजान के वक्त अरशद ने उसे घर से कुछ फासले पर पहाड़ी के दामन में छोड़ा और खुद उसकी तरफ देखते हुए घोड़े को दौड़ाता पहाड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर गया रजिया ने भी उसे अलवदाई अंदाज में हाथ हिलाया और घर की तरफ चल दी उसके दिल में आज की उस घोड़े पर सैर और वो भी अरशद के साथ सोच मीठी मीठी खुदबुदी सी हो रही थी और फिर ये सिलसिला चल पड़ा अरशद हर रोज असर के बाद आ जाता और फिर वो दोनों पहाड़ों नदियों और वादियों की सैर करने निकल जाते रजिया को अब हर पल अरशद का शिद्दत से इंतजार रहने लगा जब वो अरशद के साथ घोड़े पर बैठती तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था आजकल हमारी बेटी बहुत खुश नजर आती है कहीं से नजर ना लग जाए किसी की रजिया के अब्बा ने एक शाम बेटी के चेहरे पर खुशी सजाए घर में दाखिल होते देख कहा अब्बा की बात सुनकर रजिया के चेहरे पर एक रंग सा गुजर गया शादी जो नजदीक आ रही है हमारी बेटी की माँ ने वजू करके करीब आते हुए कहा और रजिया माँ की बात सुनकर अंदर भाग गई एक ही औलाद है हमारी वो भी चली जाएगी और तू खुश हो रही है अरे रजिया के अब्बा बेटियाँ तो देने की चीज होती हैं। बस दुआ करो कि मुकद्दर अच्छा हो और वहाँ जाकर खुशो खुर्रम रहे रजिया और अरशद को घोड़े की सैर करते एक माह होने को आया था उधर बाग में फल पक चुके थे और दरख्तों से उतारे जा रहे थे बाप खुद उस काम की निगरानी कर रहा था कभी कभी रजिया भी अपने बाप के साथ होती उन दिनों के जब तक फल उतरते रहे अरशद ना आया रजिया को शिद्दत से उसका इंतजार रहता था और उसके ना आने पर उसका दिल बहुत उदास रहता जिस दिन फलों को उतारने और ले जाने का काम मुकम्मल हुआ उसी शाम अरशद अपने घोड़े के साथ आ हाजिर हुआ रजिया उसे देख खुश हुई लेकिन न आने के शिकवे गिले भी किए जिन्हें अरशद ने हंसकर सुना और मुस्कुराता रहा आओ आज तुम्हें मैं उस पहाड़ की चोटी पर ले चलूं, जहां से तुम दूर दूर तक फैली इन हसीन वादियों को देख सकोगी अरशद ने रजिया को बाहों में भरते हुए बर्फ से ढकी चोटी की तरफ इशारा करके कहा 
रजिया उसके उस अंदाज से शर्मा गई और सोचने लगी कि इससे पहले तो अरशद एक हद में रहता था इन दिनों वो कुछ ज्यादा ही करीब आ रहा है लेकिन अरशद वो चोटी तो बहुत दूर है हम वहाँ तक नहीं जा सकते ये जो मेरा घोड़ा है ना बस देखते ही देखते हमें वहाँ पहुँचा देगा अरशद ने रजिया की आंखों में प्यार से देखते हुए कहा तब रजिया कुछ ना बोल सकी बल्कि वो जैसे अरशद की आंखों के ट्रांस में आ गई और फिर कुछ ही लम्हों बाद वो दोनों घोड़े पर बैठे हवा में जैसे उड़ते चले जा रहे थे उस चोटी की सैर करके रजिया को ठंड लग गई इसीलिए उसने अरशद से जल्दी वापस चलने को कहा जब वो घर पहुंची तो दरवाजे पर ही उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी रजिया अपनी माँ को दरवाजे पर देख कर ठिठक गई कहाँ रह गई थी तुम रजिया माँ की बात सुनकर रजिया को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ अम्मा तुम्हें तो पता है कि हर शाम बागों की तरफ मैं चली जाती हूँ रजिया ने डरते डरते जवाब दिया कौन से बाग में थी हमने तो सारे बाग और तुम्हारी सहेलियों के घर तक देख लिए लेकिन तुम ना थी आज अरशद और उसके घर वाले शादी की तारीख रखने आए थे अरशद भी हमारे साथ ही तुम्हें देखता रहा रजिया की माँ बहुत कुछ कहती रही लेकिन रजिया तो अरशद का सुनकर चकराने लगी थी ये कैसे हो सकता था कि अरशद उसके साथ भी हो और घर में भी हो उसी वक्त रजिया का बाप भी अंदर से बरामद हुआ जो कि नमाज को जाने के लिए निकले थे रजिया की माँ अपनी बेटी को समझा दो कि इसका निकलना बहुत ज्यादा हो गया है इसे कम करे ये ना हो कि इसके बाहर जाने पर पाबंदी लगा दो रजिया का दिमाग सुन हो गया और वो घर के सहन में गिरती चली गई उसके वाले उसकी तरफ भागे लेकिन वो जमीन बोस हो चुकी थी और बेहोश भी रजिया के गिरते ही उसके वाले की परेशानी से जैसे हाथ पांव फूल गए उन्होंने बड़ी मुश्किल से संभालते हुए रजिया को अंदर कमरे में चरपाई पर लेटा दिया एक उल्लू ना जाने कब से घर के सामने दरक पर बैठा अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से उनकी तरफ घूर रहा था और जब रजिया को उसके वाले अंदर ले गए तो उसने उड़ान भरी और उसी कमरे की खिड़की पर जा बैठा जहां अंदर चारपाई पर रजिया पड़ी थी और उसके वाले उसको आवाजें देते हुए उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे रजिया को होश आ गया उसका चेहरा खिड़की ही की तरफ था आंखें खोलते ही उसकी नजर उल्लू की नजरों से टकराई उल्लू की आंखों में देखते हुए वो गुमसुम सी हो गई उसी वक्त उल्लू उसे घूरते हुए हवा में उड़कर बुलंद हो गया तो रजिया जैसे ट्रांस से निकली और उसने इधर उधर कमरे में हैरत से देखा रजिया बेटी तुम्हें क्या हो क्या था रजिया की माँ ने उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा रजिया की आंखें बेतासुर ही रहीं। उल्लू ने उड़ते हुए फिजा में एक चक्कर लगाया और फिर तेजी से वापस नीचे की तरफ आया और सीधा उस खिड़की से आ टकराया वो इतना तेजी से खिड़की के साथ टकराया कि यूं लगा जैसे खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाएगा लेकिन खिड़की के साथ टकराते ही वो अचानक गायब हो गया फिर रोशनी की एक छोटी सी किरण पलक झपकते ही रजिया से टकराई और उसके जिसम में सरायत कर गई उसी वक्त रजिया अपनी माँ की तरफ देख रही थी उसे हल्का सा झटका लगा और फिर उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गई उसकी माँ अचानक उस तब्दीली पर झटका खाकर पीछे हटी रजिया के वालिद सामने खड़े रजिया की तरफ देख रहे थे वो भी रजिया की आंखों को देख परेशान हो गई उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर रजिया का हाथ पकड़ा ही था के रजिया ने जोर का धक्का दिया जिससे उसके वाले हवा में जैसे उड़कर दीवार से जा टकराए रजिया के उस अमल पर दोनों ही हैरान रह गए क्योंकि उस धान पान सी लड़की में इतना जोर कहां से आया कि उसने अपने मजबूत बॉडी के बाप को एक ही धक्के से परे फेंक दिया माँ बेटी को छोड़कर अपने शोहर की तरफ लपकी जो कि दीवार से टकराकर कमरे के फर्श पर से उठने की कोशिश कर रहे थे माँ ने उनको उठने में मदद दी उठने के बाद दोनों ही रजिया की तरफ देखा जिसके बाल खुलकर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बहुत भयानक हो रहा था बाप से आना आदमी था वो समझ गया और बीवी को पकड़कर बाहर की तरफ ले जाने लगा लेकिन बीवी अपने आप को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी नहीं मेरी बच्ची उनके मुँह से डरे डरे लफ्ज बरामद हो रहे थे बाप उन्हें बड़ी मुश्किल से लेकर कमरे से निकल गया उधर वो दोनों बाहर निकले उधर ठक करके दरवाजा खुद बहुत बंद हो गया और अंदर से कुंडी भी चढ़ गई बाप ने अपने हवास जमा रखे और अपने हाथों से बीवी को पानी पिलाया साथ ही दिलासा भी दिया और बोले तुम इधर ही बाहर बैठो उस तरफ जाने की कोशिश मत करना मैं अभी जाकर नहर वाले बाबा जी को लेकर आता हूँ मामला बहुत ही गंभीर लग रहा है अब माँ भी उस वक्त तक कुछ कुछ समझ चुकी थी उनके दिल में होल से उठ रहे थे बेटी की शादी नजदीक थी रजिया पर कोई हवाई असर हो गया था बाप नहर वाले बाबा को अपने साथ लेकर आए बाबा बहुत माने हुए आमिल थे जब वो घर में दाखिल हुए तो उन्हें इस घर में किसी साय का एहसास हो गया इधर उधर देखते हुए बाबा के मुंह से निकला जल्दी से पानी का एक गिलास ले आओ बाबा ने रजिया के कमरे के दरवाजे को घूरते हुए बुलंद आवाज से कहा 
बाप शीशे के साफ गिलास में जल्दी से पानी ले आया और बाबा दरवाजे के सामने ही कमरे के बाहर बैठ गया और अपने सामने तपाई पर पानी का गिलास रखकर कुछ पढ़ने लगा बाबा को पढ़ते पढ़ते कुछ देर हुई थी कि अचानक कमरे की कुंडी खुलने की आवाज आई और फिर दरवाजा खोलकर रजिया झूमती हुई बरामद हुई वो बाबा की तरफ सुख अंगारा आंखों से देख रही थी लेकिन बाबा पढ़ने में मसरूफ रहे आहिस्ता आहिस्ता वो बाबा के सामने आ ठहरी सामने बैठ जाओ बाबा की रौबदार आवाज गूंज उठी और रजिया बगैर कुछ कहे उनके सामने बैठ गई लेकिन उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था कौन हो तुम बाबा ने ग्लास के ऊपर हाथ रखकर पूछा उनके हाथ रखते ही रजिया काम गई मेरा नाम जरताश है रजिया के मुंह से भारी मर्दाना आवाज निकली क्यों तंग कर रहे हो इस बच्ची को बाबा ग्लास को हल्का हल्का हिलाने लगे रजिया की हालत तशन्नुज के मरीज जैसी हो गई मैं मैं तंग नहीं कर रहा ये और मैं एक है रजिया के मुंह से बमुश्किल अल्फाज निकले ये कभी नहीं हो सकता तू नारी मखलूक है और ये खाकी बाबा जल्लाल में आ गए छोड़ दे इस बच्ची को और आइंदा इससे दूर रहना वरना लेकिन बाबा मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ मुझे इससे इश्क हो गया है मुझे ये बहुत पसंद है मैंने कह दिया कि छोड़ दे इसे वरना बाबा ने उसकी बात काट दी और ग्लास में पानी चुल्लू में लेकर रजिया के मुंह पर मारा जिससे उसके मुंह से कराह बुलंद हुई दो तीन दफा बाबा ने रजिया के मुंह पर पानी का छींटा मारा मैं जा रहा हूँ लेकिन इस लड़की को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं खैर नहीं अब इस लड़की की बाबा ने ग्लास को एक जोर का झटका दिया तो रजिया बेचान सी होकर लड़क गई और बेहोश हो चुकी थी बहुत ही सरकश चेन है एहतियात बहुत बेहतर है ये फिर भी कोई शरारत कर सकता है एक तावीज लिख कर दे रहा हूँ बच्ची के गले में डाल देना लेकिन याद से इसे तंबी करना कि इस तावीज को कभी ना उतारे दोनों मियाँ बीवी उनकी तरफ देखते हुए सर को हिलाने लगे एक बात और बच्ची से इस बारे में कोई बात नहीं करनी इसके जहन से सब कुछ उतर चुका होगा रजिया का बाप नहर वाले बाबा का बहुत शुक्र था नहर वाले बाबा ये कहकर चले गए कि मैंने रजिया को साय की कैद से निजात दिलाती है लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अभी इम्तिहान और भी हैं। उसके बाद रजिया के साथ कोई ऐसा वाक्य नहीं हुआ हाँ कभी कभी उसे आते जाते इधर उधर घूमते फिरते किसी के देखने की चुभन सी महसूस होती थी और जब वो नजरों की तलाश में देखती तो उसे कोई नजर ना आता रजिया की शादी बिल्कुल करीब थी अरशद का दिल शादी से पहले एक दफा रजिया से मिलने और उसे छेड़ने को चाह और फिर उससे सबर ना हो सका और वो रजिया से मिलने जा पहुंचा उस वाक्य के बाद रजिया को बहुत कम निकलने दिया जाता था उस दिन काफी दिनों के बाद वो बाहर निकलकर बाग में आई थी कि अरशद भी वहां आ गया पहले तो वो अरशद को देखते ही घर की तरफ भागने का सोचने लगी क्योंकि उसके जहन में वाले की तरफ से लगाई गई पाबंदी शादी के नजदीक आने की वजह से थी उसे वाले ने असल बात की हवा तक न लगने दी थी रजिया एक मिनट मेरी बात सुन लो फिर चली जाना अरशद ने उसका इरादा भापते हुए जल्दी से कहा तो रजिया रुक गई लेकिन मुंह से कुछ न बोली अरशद और उसके घर वालों को भी आसेबी वाक्य से लाइल रखा गया था रजिया के रुकते ही अरशद उसके पास चला गया मैं तुम्हारा होने वाला शोहर हूँ मुझसे क्या शर्माना जनाब होने वाले शोहर साहब जो बात कहनी है जल्दी से कह दें यह ना हो कि अम्मी अबू से कोई देख ले और रजिया ने रुक दूसरी तरफ करते हुए शरारत से कहा मेरे साथ उस पुल तक तो चलो वहाँ कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ अरशद ने दो पहाड़ियों के दरमियान एक खाई के ऊपर बने पुल की तरफ इशारा करते हुए कहा रजिया पहले तो नाना करती रही लेकिन उसे आखिरकार अरशद की जिद के आगे हार मानना ही पड़ी और फिर वो दोनों बातें करते हुए उस पुल तक पहुंच गए जहां एक पहाड़ी के पीछे सूरज गुरु हो रहा था वो मंजर इतना प्यारा था कि रजिया जैसे उसमें खोकर रह गई और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लकड़ी और रस्से की मदद से बने पुल के दरमियान तक चली गई उसकी बाई तरफ थोड़ा ही पीछे अरशद खड़ा उसके चेहरे पर फैलते खुशी के रंग देख रहा था अचानक खटाक खटाक की आवाज सुनाई दी और पुल बिल्कुल दरमियान में से उस जगह से टूट गया जहां रजिया खड़ी थी रजिया को एक झटका लगा और वो सर के बल नीचे खला में गिरती चली गई उसके मुंह से फलक शगाफ चीख बरामद हुई और उसके गले से नहर वाले बाबा का दिया हुआ तावीज निकलकर कहीं गुम हो गया ठीक उसी वक्त एक बड़ा सा परिंदा नमोदार हुआ और फिर वो परिंदा साय में तब्दील होकर रजिया की तरफ बढ़ा और फिर रजिया समेत गायब हो गया रजिया की तवील चीख खाई में गूंज कर रह गई उधर अरशद पुल के टूटते ही रस्से के सहारे खला में लटक गया और उसका सारा ध्यान पहले अपने आप को बचाने पर था वो बहुत ही मुश्किल से लटक लटक कर ऊपर पहुंचा और नीचे खाई की वसतों में देखा लेकिन रजिया उसे कहीं नजर न आई तो वो पागलों की तरह रजिया को पुकारते हुए पहाड़ी से नीचे उतरने लगा चूंकि वो ऊंचाई पर था इसलिए उसकी आवाजें बस्ती तक पहुंच रही थी 
रजिया के वालिद और बस्ती के चंद लोग शोर सुनकर घरों से निकल आए जब उन्होंने एक आदमी को शोर मचाते हुए खाई की तरफ भरता देखा तो उन्होंने समझ लिया कि कोई खाई में गिर गया है बस्ती के आदमी खाई की तरफ दौड़े या अल्लाह खैर रजिया के बाप के मुंह से निकला और वो भी उन आदमियों के साथ ही खाई की तरफ दौड़कर जाने लगा बस्ती की औरतें घरों के छतों पर चढ़कर सूरत हाल का अंदाजा लगाने लगी अरशद की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था वो रजिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था जो कि इतने ऊपर से गिरकर कैसे बच पाई होगी उसके अंदर तो एक आंधी सी चल रही थी लेकिन जब वो नीचे खाई के अंदर पहुंचा तो इधर उधर देखने के बाद उसे वहां रजिया का नाम और निशान ना मिला तो वो परेशान हो गया क्योंकि वो गिरी तो उसके सामने ही थी तो फिर कहाँ गायब हो गई बस्ती के लोग भी खाई के अंदर पहुंच गए जब रजिया के बाप ने अरशद को देखा तो वो चीख उठा अरशद किसको ढूंढ रहे हो कौन गिर गया है खालू वो वो रजिया पुल पर से गिर गई थी अरशद ने बेबसी से होट चबाते हुए जवाब दिया क्या रजिया वो इधर कहाँ कैसे गिर गई अरशद को ऐसा लगा कि उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ कर भींच दिया हो खालू वो मेरे सामने गिरी थी लेकिन अब वो कहीं भी नहीं है कहीं भी नहीं अरशद ने खोए खोए लहजे में कहा उसकी बात सुनकर रजिया का बाप भी पागलों की तरह इधर उधर भागकर तलाश करने लगा बाकी आदमी भी उस पूरी खाई में फैल गए लेकिन रजिया उन्हें ना मिलनी थी और ना ही मिली वो सब सोच रहे थे कि अगर रजिया ऊपर से गिरी तो कहाँ गई अरशद तुम्हें पूरा यकीन है कि रजिया ऊपर से गिरी थी एक बुजुर्ग आदमी ने अरशद को मुखातिब किया उनका पूछने का अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें अरशद की दिमागी हालत पर शक हो रहा हो जी बुजुर्गवार मेरे सामने ही वो गिरी थी मैं ही उसे पुल पर लेके आया था उसे डूबते हुए सूरज का खुशनुमा मंजर दिखाने के लिए लेकिन पुल टूट गया मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ आप खुद ही पुल को देख लें उसने पुल की तरफ देखकर इतना ही कहा कि उसे जबरदस्त हैरत का झटका लगा पुल तो अपनी जगह कायम व दायम था बुजुर्ग ऊपर से नजर आने वाले पुल की तरफ देख रहे थे फिर उन्होंने हंसकर बाकी आदमियों से कहा चलो भाइयों, लगता है कि रजिया का मंगेतर थोड़ी थोड़ी पीता भी है बाकी आदमियों ने भी दोनों की बातें सुन ली थी और पुल को भी सही सलामत देख लिया था इसीलिए वो वहाँ से बुजुर्ग के साथ ही खिसक गए जबकि अरशद परेशान खड़ा उस पुल की तरफ देख रहा था जो की उसके सामने ही टूटा था जिससे रजिया गिर गई थी अरशद रजिया के बाप ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा खालू आप मेरी बात का यकीन करें वो बेटा मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है आओ अब यहाँ कुछ नहीं रजिया के बाप ने अफसुर्दगी से कहा लेकिन खालू वो रजिया अरशद यकीनों बेयकीनी की कैफियत में था उसे समझ नहीं आ रही थी कि पुल टूट कर कैसे जुड़ गया और रजिया कहाँ गई जबकि रजिया के बाप को उसकी बात पर यकीन आ गया था क्योंकि उन्हें बाबा जी का दिया हुआ तावीज जो कि रजिया के गले में था एक झाड़ी में अटका हुआ मिल गया था जिसे देखकर रजिया के बाप के दिल पर छुरियां सी चल रही थी और उन्हें नहर वाले बाबा की बात याद आ रही थी कि तावीज बच्ची के गले से कभी नहीं उतरना चाहिए जिन बहुत ही सरकश है रजिया का बाप अरशद को पकड़ते हुए दिल बर्दाश्त होकर उस खाई से निकले और भोजल कदमों से घर की तरफ चल पड़े जब वो घर पहुंचे तो रजिया की माँ दरवाजे पर ही खड़ी उनकी मुंतजर थी और जब उन्हें अरशद की जुबानी सारा वाक्य और रजिया के गायब हो जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने जोर की चीख मारी और बेहोश हो गई उन्हें बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर बाद होश में लाया गया लेकिन वो रजिया को ही याद किए जा रही थी और रोई जा रही थी अरशद बेटा तुम अपनी खाला के पास ही रुको मैं अभी आया ये कहकर रजिया का बाप तेज तेज कदमों से नहर वाले बाबा के आस्थाने पर पहुंचा बाबा जी मस्जिद में है एक मुरीद ने उनको बताया तो वो आस्थाने के साथ ही बनी हुई छोटी सी मस्जिद में चले गए अंदर दाखिल हुए तो उन्हें याद आया कि उन्होंने अभी तक मगरिब की नमाज अदा नहीं की वो जल्दी से नमाज के लिए खड़े हो गए उस वक्त बाबा जी मस्जिद के कोने में कुछ आदमियों के सामने किसी मौजू पर बयान दे रहे थे नमाज पढ़ने के बाद रजिया का बाप भी उधर ही जाकर बैठ गया लेकिन उसके अंदर एक तलातुम बरपा था बाबा जी ने उन्हें देखते ही बयान मुख्तर कर दिया और बोले क्या बात है परेशानी तुम्हारे चेहरे से आया है बाबा जी वो वो मेरी बेटी अचानक गायब हो गई उनके मुंह से बमुश्किल अल्फाज निकले बाबा ने बाकी लोगों को उठने का इशारा किया और उनके उठने के बाद फिर बाबा के इस्तफसार के बाद उन्होंने अपनी बेटी के साथ बीती हुई सारी बात बता दी मेरा दिया हुआ तावीज कहाँ है बाबा ने तमाम बात सुनने के बाद पूछा रजिया के बाप ने तावीज जेब से निकाल कर बाबा की तरफ बढ़ा दिया उस वक्त एक आदमी ने ईशा की अजान दी और फिर बाबा ने रजिया के बाप को दिलासा दिया साथ ही नमाज पढ़कर जाने का कहा मैं आज की रात एक अमल करूंगा और सुबह खुद ही तुम्हारे घर आकर जो होगा बता दूंगा नमाज पढ़कर रजिया का बाप हो जाए कदमों से सीधा घर आ गया जहाँ अरशद और उसकी बीवी शिद्दत से उसका इंतजार कर रहे थे 
रजिया की मां ना सिर्फ संभल चुकी थी बल्कि उसने रजिया के साथ अब तक पेश आने वाले तमाम वाकयात भी अरशद के गोश गुजार कर दिए थे उन दोनों मियां बीवी का यही ख्याल था कि रजिया को वो जिन उठाकर ले गया होगा जबकि अरशद जिन वाली बात सुनकर हैरान था लेकिन रजिया उसके सामने ही से गिर गायब हुई थी और फिर उसने टूटे हुए पुल को अपनी आंखों से सलामत देखा था मुझे रजिया का तावीज उस खाई में से मिला था जिसे मैं लेकर बाबा के पास गया था उन्होंने वो तावीज रख लिया है और रात को एक अमल करने का कहा है अब जो कुछ भी होगा सुबह ही पता चलेगा वो लोग पूरी रात बैठे रहे और रात इसी तरह गुजर गई सुबह की नमाज के लिए अरशद और रजिया का बाप मस्जिद गए दोनों ने नमाज अदा की बाबा जी नमाज पढ़ा उठकर अपने आस्थाने में चले गए और उनके एक मुरीद ने रजिया के बाप से कहा कि वो घर चले जाए बाबा जी खुद ही उनके घर आएंगे दोनों का दिल वहाँ से आने को ना चाह रहा था लेकिन बाबा का कहा भी मानना जरूरी था वो दोनों जब घर पहुँचे तो अरशद के वाले भी वहाँ पहुँच चुके थे वो भी सारी बात सुनकर बहुत परेशान थे और साथ ही रजिया के वाले से नाराज भी हो रहे थे कि उन्होंने ये बात क्यों छुपाई थी आपस में बातें होती रही दस बजे बाबा जी उनके घर आ गए वो सब उन्हीं के मुंतजर थे लेकिन बाबा जी ने उन्हें कुछ बताने से पहले रजिया का कमरा देखना चाहा। रजिया के कमरे में कुछ तलाश करते हुए उन्हें किसी परिंदे का एक पर मिला तो उनके चेहरे पर इतमान सा फैल गया तावीज को सामने रखकर मैंने जो अमल किया उसके बाद मुझे अंधेरा सा नजर आ रहा था इसीलिए मैं कुछ जान ना सका और इस घर में आकर कुछ तलाश करना चाहता था एक चीज मिल तो गई है और उससे खुशबू भी उसी सरकश चिन्ह की आ रही है अब एक और अमल करना है उसके बाद ही कुछ पता चलेगा आप लोग हौसला रखें अल्लाह खैर करेगा मुझे इससे पहले गलती हो गई काश मैं पहले ही उस सरकश चिन्ह का कुछ करता लेकिन जो अल्लाह को मंजूर उसके बाद बाबा जी रजिया के कमरे में ही बराजमान हो गए और उनके कहने पर उन्हें अकेला छोड़ दिया गया काफी लंबा अमल था बाकी लोग बाहर ही उनके मुंतजर रहे कि अमल के बाद क्या रोनमा होता है जोहर से थोड़ा पहले अचानक परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी और एक बड़ा सा उल्लू आकर घर के बैरूनी दरवाजे पर आ बैठा उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रही थीं। वो उल्लू भी आम उल्लुओं से बड़ा था उसी वक्त कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला जहां बाबा जी आंखें बंद किए अमल पड़ने में मसरूफ थे उल्लू दरवाजा खुलते देखते ही हल्की सी उड़ान के साथ नीचे उतर आया और दरवाजे की तरफ भरने लगा जैसे उसे कोई चीज खींच रही हो ऐसे ही वो अंदर चला गया और बाबा के सामने जाकर सर को झुका दिया अरशद और उसके वाले और खाला खालू आहिस्ता आहिस्ता अंदर चले गए उसी वक्त बाबा ने आंखें खोल दी उनकी आंखें लाल भबू का अंगारा हो रही थी तुम बाज ना आए और अपनी मनमानी की मैंने तुम्हें मना भी किया था बाबा काफी देर उसे सरजंश करते रहे जैसे कि किसी समझने वाली चीज के सामने कुछ बोल रहे हो लेकिन वो उल्लू आगे से सर झुका चुप रहा कहाँ है वो बच्ची बाबा ने रोबदार आवाज से पूछा लेकिन उसने कुछ जवाब ना दिया बाबा ने दो तीन दफा पूछा लेकिन वो खामोश ही रहा लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे बाबा ने ये कहते ही अपने एक बैग में से चाबुक निकाली बाबा वो मर गई है चाबुक निकलते ही उल्लू ने सर को हिलाया और फिर उसके मुंह से इंसानी आवाज निकली कहाँ मर गई कैसे मर गई बाबा और रजिया के घर वालों को एक झटका लगा वो मेरा एक दोस्त था जिसने उसको पुल से नीचे गिरते ही दबोच लिया था और फिर खौफ से रजिया के दिल की धड़कन बंद हो गई मैं उसको बचा नहीं सका उल्लू ने सर को तासुब से हिलाते हुए जवाब दिया उसका जवाब सुनकर घर में एक कोहराम सा मच गया और फिर बाबा के पूछने पर उस जिन ने जो कि उल्लू की शक्ल में था रजिया की कब्र के बारे में सब कुछ बता दिया जो कि उस पुल से कुछ ही फासले पर एक बड़ी सी चट्टान के साय में थी अरशद और रजिया की मां कर्ब से बेहोश हो रहे थे बाबा को उस जिन पर बहुत ही गुस्सा था उन्होंने उसी चाबुक से उसको मारना शुरू किया तो उल्लू बिल्कुल बेजान सा हो गया फिर बाबा ने उसे जलाकर राख कर दिया जो थोड़ी सी राख फर्श पर पड़ी थी अचानक जोर की हवा चली और राख उड़ते हुए गायब हो गई उसके बाद वो सब बाबा के साथ उस कबर पर पहुंचे तो देखा कि वाकई वहां पर एक कबर थी और कबर पर रंग बरंग के फूल पड़े थे सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सब रजिया के लिए दुआ थे